അപ്പോൾ ഇത് ടെൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫിസിക്സിൻ്റെ ആദ്യത്തെ വീഡിയോ ആണ് അത് നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റിന് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം മൊത്തം ഏഴ് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണുള്ളത് അതിൽ നാല് ചാപ്റ്റേഴ്സ് പാർട്ട് വൺ ആയിട്ടും മൂന്ന് ചാപ്റ്റേഴ്സ് പാർട്ട് ടു ആയിട്ടുമാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ പാർട്ട് വണ്ണിൽ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്റർ ഉള്ളത് എഫക്ട്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് മൊത്തം എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സും അനലൈസ് ചെയ്താൽ അറിയാൻ പറ്റും നയൻത്തിലുള്ള കുറച്ച് സിലബസ് ഇപ്പോൾ ടെൻത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അതാണ് പുതിയ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൻ്റെ ഒരു പാറ്റേൺ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഒന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ ഒരു കുട്ടിയെ ഒരു ഡൗട്ട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഓൾ ദി ഡിവൈസസ് ഹിയർ വർക്ക് യൂസിങ് ഇലക്ട്രിക് കറൻറ്റ് ഹൗ ഡു ദേ ഗീവ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോംസ് ഓഫ് എനർജി ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ ഡിവൈസസും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രിക് കറൻറ്റ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് അവർ ഓരോരുത്തരും ഓരോ ഫോം ഓഫ് എനർജി നമുക്ക് തരുന്നത് ഹാവ് യു ആൾസോ ഫെൽറ്റ് ദി സെയിം ഡൗട്ട് സം ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിവൈസസ് ആർ ഷോൺ ഇൻ ദി ഹൗസ് ഓഫ് ഹൗസ് ഓഫ് ദി ചൈൽഡ് വാട്ട് ആർ ദേ നമുക്കും ഈ ഒരു സംശയം തോന്നിയിട്ടില്ലേ പിന്നെ ഈ കിച്ചണിൽ കാണുന്ന ഡിവൈസസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ നമുക്കൊരു ഇലക്ട്രിക് ബൾബ് കാണുന്നുണ്ട് ഇലക്ട്രിക് ഫാൻ ഉണ്ട് ഇലക്ട്രിക് സ്റ്റൗ കാണുന്നുണ്ട് ഒരു മിക്സി ഉണ്ട് സ്റ്റോറേജ് ബാറ്ററി ഉണ്ട് ഇലക്ട്രിക് ഓവൻ ഉണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ദാറ്റ് ഈസ് ഗിവൻ ടു ദി ഡിവൈസസ് ബട്ട് ഡോൺ ദേ ഗീവ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോംസ് ഓഫ് എനർജി റൈറ്റ് ഡൗൺ ദി എനർജി ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദം വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദയർ യൂസ് അപ്പോൾ ഈ എല്ലാ ഡിവൈസിലേക്കും നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജിയാണ് പക്ഷെ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നത് വേറെ വേറെ ഫോംസ് ഓഫ് എനർജിയാണ് ഓരോന്നിൽ നിന്നും ഓരോ ഫോം ഓഫ് എനർജിയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോന്നിൽ നടക്കുന്ന എനർജി കൺവേർഷൻ അതായത് എനർജി ഏത് ഫോമിൽ നിന്ന് ഏത് ഫോമിലേക്കാണ് മാറുന്നത് അതൊന്ന് എഴുതാനാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാൻ നമുക്ക് ഈ ടേബിൾ ഒന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിന് ആദ്യത്തെ ഡിവൈസ് ഇലക്ട്രിക് ബൾബ് അതിൻ്റെ യൂസ് ടു ഗെറ്റ് ലൈറ്റ് എനർജി ചേഞ്ച് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ടു ലൈറ്റ് എനർജി ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കറിൻ്റെ യൂസ് ടു ഗെറ്റ് ഹീറ്റ് എനർജി ചേഞ്ച് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ടു ഹീറ്റ് എനർജി സ്റ്റോറേജ് ബാറ്ററിൻ്റെ യൂസ് ടു സ്റ്റോർ ചാർജ് എനർജി ചേഞ്ച് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ടു കെമിക്കൽ എനർജി മിക്സിൻ്റെ യൂസ് ടു ഗ്രൈൻഡ് സബ്സ്റ്റൻസസ് അതിൻ്റെ എനർജി ചേഞ്ച് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ടു മെക്കാനിക്കൽ എനർജി അടുത്തത് ഇലക്ട്രിക് ഫാന് കൊടുക്കുക ആ ബ്ലാങ്ക് സ്പേസിൽ ഒന്നിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫാന് കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ യൂസ് ടു റെഗുലേറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ എനർജി ചേഞ്ച് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ടു മെക്കാനിക്കൽ എനർജി അടുത്ത ബ്ലാങ്ക് സ്പേസിൽ നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക് ഓവൻ എഴുതി ചേർക്കുക അതിൻ്റെ യൂസ് ടു കുക്ക് ഫുഡ് എനർജി ചേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ടു ഹീറ്റ് എനർജി അപ്പോൾ ആ ടേബിൾ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ ഫ്രം ദി ടേബിൾ ദാറ്റ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ക്യാൻ ബി ട്രാൻസ്ഫോംഡ് ഇൻ ടു ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോംസ് ഓഫ് എനർജി അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെയാണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി നമുക്ക് വേറെ വേറെ ഫോംസ് ഓഫ് എനർജിയിലേക്ക് മാറ്റിക്കൊടുക്കാൻ കഴിയും ദി യൂസ്ഫുൾ ഫോം ഓഫ് എനർജി ഇൻ ടു വിച്ച് എ ഡിവൈസ് കൺവേർട്സ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഈസ് കൺസിഡർ ആസ് ദി എഫക്റ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറൻറ്റ് ഓൺ ദാറ്റ് ഡിവൈസ് അതായത് ഒരു ഡിവൈസിലെ എഫക്റ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഒരു ഡിവൈസിൻ്റെ മേലെ ഉള്ള ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിൻ്റെ എഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ദി യൂസ്ഫുൾ ഫോം ഓഫ് എനർജി ഇൻ ടു വിച്ച് എ ഡിവൈസ് കൺവേർട്സ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ആ ഡിവൈസ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജിയെ ഏത് ഫോമിലേക്കാണോ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ മുകളിലെ ടേബിളിൽ കണ്ട പോലെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഉപയോഗപ്രദമായിട്ടുള്ള ഏത് ഫോമിലേക്കാണോ ആ എനർജിയെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജിയെ ആ ഡിവൈസ് ഏത് ഫോമിലേക്കാണോ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എഫക്റ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഓൺ ദാറ്റ് ഡിവൈസ് വി ആർ ഫെമിലിയർ വിത്ത് സോ മെനി ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിവൈസസ് ഇൻ അവർ ഡെയിലി ലൈഫ് റൈറ്റ് ഡൗൺ ഇൻ യുവർ സയൻസ് ഡയറി ദി എഫക്റ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഓൺ ഈച്ച് ഓഫ് ദം അപ്പോൾ എഫക്റ്റ്
among those we use in daily life which are the devices that give heating effect of electric current nammal ubayikkuna day to day life il ubayikkuna appliances il edokkana heating effect produce cheynathu onnu namakku araya electric iron pinne avada parayan pattunnathu electric stove electric oven okke heating effect aanu pinne heater electric heaters water heaters okke heating effect aanu produce cheynathu how does electrical energy change into heat energy in such devices inganella devices ile electrical energy heat energy aayittu maarunnundu adu namukku ariya adu engenaanu na choichittullathu adu ariyan vandittu namukku or experiment cheyidha okka adin avashyalla sadhanangale a nichrome wire of approximate length 5 cm 5 cm neengalulla or nichrome wire pinna 6 volt inde or storage battery pinna connection wires അപ്പം നമ്മൾ മുകളിൽ പറഞ്ഞ മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന പോലെ ഒരു സർക്യൂട്ട് ഉണ്ടാക്കി എങ്ങനെ ആറ് വോൾട്ടിൻ്റെ ബാറ്ററി കൊടുത്തു പിന്നെ നിക്രോ വയർ കൊടുത്തു പിന്നെ സ്വിച്ച് ഉണ്ട് സ്വിച്ച് ഓൺ പൊസിഷനിലാണ് ഇതൊക്കെ കണക്ഷൻ വയേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഹൗ ഡസ് ദി നിക്രോ വയർ ബിക്കം റെഡ് ഹോട്ട് വയൽ പാസിങ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ത്രൂ ദി സർക്യൂട്ട് ഈ സർക്യൂട്ടിലൂടെ നമ്മൾ കറണ്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് ആ നിക്രോം വയർ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും റെഡ് കളറായിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് അത് റെഡ് കളറായത് അനലൈസ് ദിസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി കോൺസെപ്റ്റ് ദാറ്റ് എനർജി ക്യാൻ നെയ്തർ ബി ക്രിയേറ്റഡ് നോട്ട് ഡിസ്ട്രോൾ ഇറ്റ് ക്യാൻ ഓൺലി ബി കൺവേർട്ടഡ് ഫ്രം വൺ ഫോം ടു അനദർ അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം ഈ ഒരു നിക്രോം വയർ റെഡ് ഹോട്ടായിട്ടുള്ള ഈ കാര്യം നമ്മൾ എന്തിൻ്റെ ബേസിൽ ആലോചിച്ച് നോക്കണം ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി അതായത് നമ്മൾ നയൻത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എനർജി നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഉണ്ടാക്കാനും പറ്റില്ല ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റില്ല നശിപ്പിക്കാനും പറ്റില്ല അത് ഒരു ഫോമിൽ നിന്ന് വേറൊരു ഫോമിലേക്ക് മാറ്റാൻ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് എന്താണ് ഈ ഒരു തിയറീനെ വെച്ചിട്ട് ആലോചിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുന്നത് എന്ന് ഇൻ ദിസ് കേസ് വിച്ച് ഫോം ഓഫ് എനർജി വാസ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ഹീറ്റ് എനർജി ഇവിടെ ഏത് എനർജിയാണ് ഹീറ്റ് എനർജി ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുള്ളത് നമുക്കറിയാം ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജിയാണ് ഹൗ ഡസ് ദിസ് എനർജി ചേഞ്ച് ഒക്കർ അപ്പോൾ അതറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു സർക്യൂട്ടും കൂടി ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഈ സർക്യൂട്ടിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും ആർ എന്നൊരു റെസിസ്റ്റർ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ വി എന്ന ഒരു വോൾട്ട് മീറ്റർ ഉണ്ട് റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ട് ഒരു അമ്മീറ്റർ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള സ്വിച്ച് ബാറ്ററി ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് വി ക്യാൻ മെഷർ ദി വോൾട്ടേജ് ബിറ്റ്വീൻ ദി എൻസ് ഓഫ് ദി റെസിസ്റ്റർ ആർ യൂസിങ് എ വോൾട്ട് മീറ്റർ വി ആൻഡ് ദി കറണ്ട് ത്രൂ ഇറ്റ് യൂസിങ് ആൻഡ് അമ്മീറ്റർ എ അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ആർ എന്ന റെസിസ്റ്ററിന്റെ രണ്ട് അറ്റങ്ങൾക്ക് ഇടയിലുള്ള വോൾട്ടേജ് വി എന്ന ഒരു വോൾട്ട് മീറ്റർ കൊണ്ട് മെഷർ ചെയ്യുക ഈ രണ്ട് അറ്റങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള കറണ്ട് അമ്മീറ്റർ കൊണ്ടും മെഷർ ചെയ്യുക ഇഫ് ദി അമ്മീറ്റർ ഷോസ് എ കറണ്ട് ഐ ആംബിയർ ഓൺ അപ്ലൈങ് എ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് വി അക്രോസ് ദി റെസിസ്റ്റർ ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ ഓം ഈ റെസിസ്റ്ററിന്റെ ഇടയിൽ അതായത് ഈ ആർ ആ നിക്രോം വയറിന്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ വി എന്ന ഒരു വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്തു നമ്മൾ വി എന്ന വോൾട്ടേജ് ആ റെസിസ്റ്ററിൻ്റെ ഇടയിൽ കൊടുത്തു ആ സമയത്ത് അമ്മീറ്ററിൽ ഐ എന്ന കറണ്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ആ സമയത്തുള്ള കറണ്ട് ഐ ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ബൈ ടി കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചാർജ് ബൈ ടൈം ആണ് ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചാർജ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൈം ദെൻ ദി ചാർജ് ദാറ്റ് ഫ്ലോസ് ത്രൂ ദി കണ്ടക്ടർ ഇൻ ടി സെക്കൻഡ് ക്യൂ ഈക്വൽ ടു ഐ ടി കൂളമ്പ് ആ ബ്ലാങ്ക് സ്പേസിലുള്ളത് ഐ ടി ആണ് ക്യാപിറ്റൽ ഐയും സ്മോൾ ലെറ്റർ ടിയും അതായത് നമ്മൾ ഈ മുകളത്തെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് ചാർജ് എന്താണെന്ന് എടുത്ത് എഴുതി അത്രേ ഉള്ളൂ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ബൈ ടി ആണെങ്കിൽ ക്യൂ ഈക്വൽ ടു ഐ ടി ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ കൺക്ലൂഷൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഒരു കാര്യത്തിലേക്കാണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസിൻ്റെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ ദി പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു പോയിന്റ്സ് വിൽ ബി വൺ വോൾട്ട് ഇഫ് വൺ ജൂൾ ഓഫ് വർക്ക് ഡൺ വർക്ക് ഈസ് ഡൺ ഇൻ മൂവിംഗ് വൺ കൂളംബ് ഓഫ് ചാർജ് ഫ്രം വൺ പോയിന്റ് ടു ദി അതർ അതായത് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എപ്പോഴാണ് വൺ വോൾട്ട് ആവുക അതായത് എപ്പോഴാണ് രണ്ട് പോയിന്റ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ ഉള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എപ്പോഴാണ് വൺ വോൾട്ട് ആവുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതായത് ഒരു കൂളംബ് ചാർജ് ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്
മറ്റൊരു പോയിന്റിലേക്ക് ഒരു കൂളമ്പ് ചാർജ് മൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ജൂള് വർക്കാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ രണ്ട് പോയിന്റുകൾക്കിടയിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് വൺ വോൾട്ട് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ മാത്രമേ ആയിട്ടുള്ളൂ നമ്മൾ ഇന്ന് പ്രധാനമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി വേറെ ഫോംസ് ഓഫ് എനർജി ആയിട്ട് മാറുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പിന്നെ ഒന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എഫക്റ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഓൺ എ ഡിവൈസ് പിന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്നുള്ള ഒരു പോയിൻറ്റിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ 